Еще раз повторяю, вот что же это за ментальность такая? Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им, россиянам. И где-то из Запада, из Украины, вы это знаете. Люди приезжают, чтобы жить на этих сообчасточках. Я же вас толкаю к тому, возьмите, ковыряйтесь на этой земле. Дури меньше будет в наших головах, ковидом болеть не будем. Пусть будет сегодня клочок у вас земли, а это же до полугектара можно в деревне усадьбу получить. Появятся деньги, построите там сарайчик. Еще появится, дом построите. Не себе, так детям останется. В результате последствий COVID-19 в мире заметно вырос спрос на загородную недвижимость. Таков результат исследований одной из международных консалтинговых компаний. Опрос также показал, что каждый четвертый человек в мире хотел бы сменить квартиру на собственный дом. А что у нас? Белорусы как с другой планеты. Их еще нужно уговаривать взять участок земли и ухаживать за ним. В новом выпуске проекта «По факту решения первого» мы расскажем, как стать богатым всего за одну базовую, почему первый не переносит безалаберное отношение к земле и есть ли будущее у агротуризма. В Беларуси почти 80% населения – горожане. Но судя по пустым парковкам на майских выходных, ощущение, что у большинства есть свой домик в деревне. В ковидные времена наш народ массово не сбегал за город, хотя, согласитесь, на свежем воздухе риск подхватить любой вирус минимальный. Белорусы обожают дачный сезон. И речь не только про пенсионеров, которые к весне забывают про все болячки и до поздней осени пропадают на огородах. Помидор со своего парника всегда самый вкусный. И для детей, и для родителей. Да и туристы с удовольствием уплетают нашу зелень с грядки. А огурец с медом вообще экзотик. Интерес к так называемому сельскому туризму с каждым годом все выше. В 2019 году процент посещения иностранных туристов был очень большой. К нам приезжали автобусными турами, потому что есть агроусадьбы, которые проводят и мастер-классы, и концертную деятельность в своих агроусадьбах. И это действительно пользовалось спросом, потому что и проводились и фестивали, и музыкальные, и этнические. Поэтому говорить о том, что интерес есть, безусловно, мы это отмечаем. Вопрос того, что случилось пандемия и вот этот процесс немножечко видоизменился, и сегодня, безусловно, мы отмечаем, что рост внутреннего туризма очень высок. И, конечно же, среди посетителей агроусадеб больше процент наших граждан республики. Это тоже хорошо, потому что агроэкотуризм — это альтернатива выезду за рубеж, и люди действительно находят себя в этом отдыхе. И очень важно, что здесь не только проживание в агроусадьбе и питание натуральными продуктами, но очень многие хозяева сегодня объединяются в кластерную систему, когда в одной агроусадьбе ты можешь получить один спектр услуг, в соседней совершенно другой, и за время проживания в одной агроусадьбе, посетив другие соседние, ты, в общем-то, получаешь очень много интересного. И приветствуется также активный вид отдыха, когда хозяева с этих же агроусадеб организуют параллельно, там, например, сплав на байдарках или вело какие-то прогулки, или прогулки по экологическим тропам. То есть мы должны понимать, что агроэкотуризм — это не какое-то узкое понятие, что вот мы приехали, переночевали, как в деревне, что-то скушали, но это уже сегодня делается такой вот большой комплексный какой-то пакет обслуживания туристов. Почти 500 тысяч туристов отдыхали в прошлом году в агроусадьбах. И эта цифра условная, потому что много путешественников спонтанно заезжают в поместье на личных автомобилях. Спрос рождает предложение. Если в 2006 в Беларуси было чуть более 40 агроусадеб, то в этом году их уже более 3 тысяч. С января вступил в силу указ президента о развитии такого туризма. Теперь, чтобы открыть агроусадьбу, нужно получить разрешение от местных властей. Нормативный акт призван исключить возможность вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроусадьб. Но это не значит, что заниматься таким видом деятельности станет сложнее. Напротив, льготные условия сохраняются. Для того, чтобы открыть э, этот род и вид деятельности, достаточно просто, потому что есть льготные условия для ведения этого вида деятельности. Э, Во-первых, это не предпринимательская деятельность, это уже облегчает путь, в общем-то, оформления э, каких-то документов. Здесь очень важно иметь, прежде всего, желание и, конечно же, землю, и на которой будет как раз таки использоваться по назначению то, что предусмотрено в указе. Это и наличие дома, 
Там тоже у нас есть оговорка, чтобы было не более 10 комнат для проживания. И это, конечно же, земля, используемая по целевому назначению, потому что агроэкотуризм — это прежде всего и ведение какого-то хозяйства либо выращивание каких-то продуктов питания. И вот поэтому мы говорим, что каждая агроусадьба отличается, потому что и кулинарные рецепты, и характерные для каждых областей. Ну и, безусловно, это выращивание животных. И очень многие агроусадьбы сегодня на базе своей территории открывают, например, контактные зоопарки, потому что сегодня дети, молодежь, вырастая в городе, очень часто даже не представляют, и не видят вживую, как, в общем-то, выглядят те или иные животные домашние. Поэтому очень пользуется популярностью. Выехал из города, и детишки знакомятся как раз-таки то, что нарисовано в детских книжках. И это очень такое полезное подспорье, потому что совмещается полезное с приятным. Агроусадьба не в коммерческих целях, а что называется для души. Сегодня уже не роскошь. В Беларуси, стране без крайних полей, при желании каждая семья может обзавестись участком. Президент периодически обращает внимание на пустующие территории и заброшенные подворья. Богатство в буквальном смысле валяется под ногами. Нужно лишь его разглядеть. В будущем все люди будут в сельском хозяйстве сконцентрированы в агрогородках. И в большом хозяйстве две деревни максимум, крупных где-то на дорогу будет. Все. Эта мелочь вся отпадет. Так называемые неперспективные деревни. Там мы не сделаем удобства для людей. Но сегодня... В любой деревушке, малой, большой, остаются брошенные усадебные участки. Это же самые плодородные земли. Они брошенные и зарастают хмызняком. Так давайте их спасем, обработаем. Один раз обработайте, посадите сады. Для нас важно задержать людей в этих деревушках. Надо, чтобы приехали те, кто родился там, бизнесмены, построили там себе жилье, взяли этот проусадебный участок. Вы находитесь в центре Европы на перекрестке всех путей. Возьмите этот участок, поставьте будку там, но обработайте. Это богатство человека иметь пол гектара земли в центре Европы. 2018-2020 годы прошли под знаком года Малой Родины. Официально программа состояла из более 120 мероприятий. Это обустройство мест массового отдыха и наведение порядка в лесу, и местах захоронений, и многое другое. Белорусы с удовольствием включились в общереспубликанский флешмоб. Тема оказалась близка каждому, ведь где бы ты ни находился, ты всегда испытываешь любовь и трепет к родному месту. Идейным вдохновителем и инициатором проведения трилогии стал Александр Лукашенко. У президента особая привязанность к малой родине. Я всегда с большим волнением или пролетаю из длительных командировок с Востока, или же приезжаю сюда с трепетом и волнением с воздуха или с земли смотрю на эту добрую землю. Вы для меня люди особые, вы это знаете. Именно с вас, с ваших родителей, все когда-то началось у нас с вами. Прежде всего у меня и в моей жизни. Когда-то вы совсем юному человеку поверили и отправили меня с этой земли в долгий путь. И особенно молодежи хочу сказать, я тогда этого не понимал, насколько со временем тянет домой. Поэтому рано или поздно все мы вернемся сюда домой. Поэтому я с особым трепетом и чувством всегда бываю здесь, но, как вы заметили, в Шклове я останавливался очень редко. Может быть, и сказывались эти волнения, но приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой, на родину. Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам, своим близким, добрым людям. А вообще президент очень жестко реагирует на безалаберное отношение к земле. И неважно, какой это регион, речь о производстве или на поле. Вот почему глава государства очень часто любит свернуть за планированным маршрута. Журналисты знают, если первый увидел бесхозяйственность, могут полететь и должности. Сколько территории? 27 гектар. Вся занята? Э, к сожалению, много пустой территории. 27, 27 гектар. 
половина или сколько пустую. Да. Сангян Шачо до сих пор не решили эту проблему. Тут земли остановились площадями с зданиями. Но, тем более. Не, не, ну, не все тут здания, они пригодны к тому, что ну, так куда -то, куда -то их. Вы, Александр Николаевич, не видите это? Вижу. Ну и в чем проблема? Почему вы не принимаете решение? Первый вопрос. Территория пустующая под Минском. Шесть лет назад но были поставлены задачи. А это элементарный вопрос губернатора и моих людей, которые здесь уполномочены. Помощники и другие, и правительство. Надо каждый клочок пустующих земель занять лесами. Но я уже не говорю о местах, где вы вырубили лес для заготовки. Там лесовосстановление должно быть немедленным. Ну и бывшие фермы. Вокруг агрогородков, крупных деревень, которые сохранятся и в будущем, и прочее, прочее. Где водонапорные башни были, где были мехдворы, а сейчас их нет. Молочно-товарные фермы, фермы от корма. Сколько у нас пустующих таких земель? Тысячи и тысячи. Почему мы не можем там, где запросто, без больших затрат можно высадить лес, этим не занимаемся. А если занимаемся, спустя рукава. Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. То есть мы бросили старые фермы и на крышах растут деревья. Два-три года. Порядок надо навести. Чудеса. Захламленная ферма среди поля. Бывшая ферма, где стоял скот, и водонапорная башня. Смотрите, памятник нашей бесхозяйственности. Приводите все в порядок. Пустующих и ветхих домов становится все меньше. Во многом благодаря указу президента, который позволяет выкупить дом на селе всего за одну базовую. И это отличный вариант для тех, кому не остался в наследство родительский кров. А с этого года в Беларуси запустили единый реестр пустующих домов. Это специализированный ресурс, в котором собрана информация о пустующих зданиях, которые потенциально можно приобрести в рамках все того же 116 указа. Раньше единой базы не существовало. Теперь все данные находятся в открытом безвозмездном доступе в интернете. Суть этого реестра – это отражение в режиме реального времени информации вот о таких домах. Введение указанного реестра способствует скорейшему нахождению их собственников, если, например, собственник не находится в том населенном пункте, где расположен пустую, ну, жилой дом, соответствующий критериям пустующего, то есть за границей где-то выехали наследники, что они могут узнать, что э, вот этот дом, которыми они являются собственниками, которого они являются, да, может быть признан пустующим, и поэтому они могут обратиться с уведомлением о том, что они планируют его использовать. Вот. И вторая цель ведения этого реестра э, – это возможность э, через интернет смотреть те дома, которые продаются. Э, вот. Если кого-то заинтересует такой дом, который они найдут к продаже, да, э, можно обратиться непосредственно в сельский либо районный исполнительный комитет по месту нахождения этого дома. Там указана контактная информация и уточнить все интересующие нюансы. Как, каким способом дом продается, прямая продажа, либо через аукцион. Ну и, соответственно, заявиться на участие в аукционе, например. С начала года родано более 110 домов. Еще сейчас содержится информация о 150 домах, которые предлагаются к продаже. В целом же в реестре содержится информация о 8500 примерно домов, вот, и, ну, в отношении которых идет работа. Любопытно, что с помощью реестра можно даже узнать характеристики жилого дома. К примеру, материал стен, площадь, процент износа, дату постройки и другое. Но если купил, то будь добр, приведи его в порядок. Участок должен использоваться эффективно, хотя это касается любого подворья. Небольшое напоминание для всех дачников. За мусор и нескошенную траву можно получить штраф. Нам же приятно, когда иностранцы едут по нашим населенным пунктам и охают. Ох, как у вас красиво, как аккуратно и чисто. Вы видите, как хорошеет родная земля, становится зеленее, уютнее города и поселки. Все сделано вашими руками. Вы делаете это прежде всего для себя, для своих детей и внуков. Мы вместе создаем нашу Беларусь 
для жизни. И неудивительно, что многие туристы отмечают не только красоту и чистоту Беларуси, но даже находят здесь что-то свое. То, что напоминает им, дорогие, сердцу родные места. В прошедшем республиканском субботнике приняли участие 2 миллиона 385 тысяч белорусов. И чтобы нам скептически не говорили про совковость и пережитки прошлого, а это та традиция, от которой белорусы не откажутся. Собрались столокой, сделали страну краше, еще и деньги собрали на благие дела. На марафоне чистоты заработали более 14 миллионов рублей. Их направят на реконструкцию мемориального комплекса узника Мазарического лагеря смерти и на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Как бы это пафосно не звучало, но труд облагораживает. И делаем мы все это не для малой или большой родины, а в первую очередь для себя и своих детей. Надо на этом учить детей, а не просто сел в доме и все вокруг бурьян. Поэтому это от нас зависит. Я живу в деревне, и я вижу, как на глазах у президента работают сельские советы и прочее. Заборы попросил Царство Небесное Павлова тогда поставить в этой деревне. Прошло уже сколько лет, то там повалилось, то там разрушилось, что-то сгнило. Так что вы ослепли, не видите, что туда надо ехать и порядок наводить? Или заставить того, кто там живет, а в основном не бедные, под крылом у президента там обосновались? Почему мы не вникаем в эти вопросы? Вопрос риторический. Но спрос будет. Вы же хотите быть суверенными и независимыми. Как же вы будете суверенными и независимыми, если вы не видите, что творится у вас под ногами? Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 